வெல்கம் டு கீதா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சூப்பரான டேஸ்டியான சாஃப்டான பருப்பு போலி பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குங்கிறது இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கடலை பருப்பு ஒரு கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் இது அப்ராக்சிமேட்டாக நூற்றம்பதுலேருந்து இரநூறு கிராம் இருக்கும் இதை நல்லா கழுவிட்டு ரெண்டு மூணு தடவை கழுவிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மணி நேரம் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க பருப்பு மெசர் பண்ணோம் இல்லையா அதே கிளாஸில் ரெண்டு கிளாஸ் மைதா மாவு எடுத்திருக்கிறேன் இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மாவை வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் மாவு மெசர் பண்ண அதே கிளாஸில் முக்கால் கிளாஸ்க்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படும் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மாவு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்தால் தான் நமக்கு தேய்க்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் லூஸாக பிசைஞ்சுக்கோங்க மாவு இந்த பதத்துக்கு பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம மேலே எண்ணெய் ஊற்றி கவர் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் மூடி வைக்க போகிறோம் எண்ணெய் ஊற்றி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் எண்ணெய் வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லெண்ணெயும் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணாலும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எண்ணெயை ஊற்றி கவர் பண்ணிக்கோங்க மூடி போட்டு ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே வச்சிடலாம் பருப்பு நல்லா ஒரு மணி நேரம் ஊறிடுச்சு இது இப்போ நம்ம குக்கரில் சேர்த்துட்டு ஒரு கிளாஸ் பருப்புக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்து மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா ஒரு விசில் விட்டதுக்கப்புறம் பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க பருப்பு வேகட்டும் நம்ம வெள்ளம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கிளாஸ் பருப்புக்கு ரெண்டு கிளாஸ் வெள்ளங்கிற இனிப்பு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த வெள்ளத்தில் அழுக்கு ஒன்றும் இல்லை அதனால் நான் கத்தி வச்சு இந்த மாதிரி சீவி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு அழுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி லைட்டாக ஒரு கொதி வந்ததும் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஆவியெல்லாம் போயிடுச்சு நம்ம இப்போ குக்கர் திறந்து பார்த்துடலாம் தண்ணி கொஞ்சம் கூட இல்லை பருப்பும் நல்லா வெந்திருக்குது நான் இப்போ உங்களுக்கு கை வச்சு மசித்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வெந்திருக்குதுன்னு இது மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க பருப்பு நான் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துட்டேன் சூட்டோடு நீங்கள் மசித்தும் வச்சுக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப தேய்க்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற வெள்ளத்தையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் வெள்ளத்தை பருப்பு கூடயே போட்டு மிக்சியில் அடித்து உருண்டை பண்ணலாம் ஆனால் ஹீட் பண்ணுறப்போ அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த பருப்பு கூட அந்த வெள்ளம் ஃபுல்லும் நல்லா ஒன்று போல் மிக்ஸ் ஆகும் இப்போ இது கூட நான் அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துருக்கிறேன் இதையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளம் சூடாகிறப்ப கொஞ்சம் இலகி கொடுக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம சிம்லேயே வச்சு நல்லா கிண்டிகிட்டே இருந்தோம்னா கொஞ்சம் கட்டி ஆகிடும் ஆடுறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கட்டி ஆகும் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க உள்ளே வைக்கக்கூடிய ஸ்டஃபிங் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் கையில் லைட்டாக நெய் இல்லைனா எண்ணெய் தடவிட்டு மீடியம் சைஸாக உருண்டை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்மளோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இதில் வந்து நான் தேங்காய் சேர்க்கலாம் அது வந்து தேங்காய் போலிங்கிறது வேறு உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் இதில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அது வந்து ஆப்ஷனல் இப்போ நம்ம உருண்டை பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் சாஃப்டாக இருக்குது இதை உருண்டை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது மாவில் நல்லா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க எண்ணெய் தடவிட்டு கை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்தா போதும் நல்லா விரிஞ்சு கொடுக்கும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ஸ்டஃபிங்கை இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு மாவு ஃபுல்லாக நம்ம மூடிடணும் நல்லா கவர் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற மாவை நம்ம எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு திரும்பியும் நம்ம கை வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுத்தாலே போதும் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே வரப்ப ரவுண்டாக அழகாக வந்துடும் இல்லைன்னா நம்ம சப்பாத்தி கட்டை வச்சும் தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க எண்ணெய் தடவிட்டு சப்பாத்தி கட்டை வச்சு சின்ன ரவுண்டாக முதல்ல தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போது இதுக்குள்ளே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ஸ்டஃபிங் வச்சிடலாம் ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு மாவை மேலே வரைக்கும் நல்லா கவர் பண்ணிடுங்க கவர் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்படி சுற்றி எடுக்கிறப்ப மீதி இருக்கிற மாவெல்லாம் வந்துடும் அதை எடுத்துருங்க 
எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம எப்பயும் சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரியேவும் தேய்ச்சா போதும் கை வச்சு தேய்க்கிறது ஈஸி தான் இல்லைன்னா நம்ம இந்த மாதிரியும் செஞ்சுக்கலாம் இதில் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது என்னென்னா மாவு கொஞ்சம் லூஸாக பிசைஞ்சு வைக்கணும் ஊற வைக்கணும் உள்ள வைக்கிற ஸ்டஃபிங்கும் கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணாலே போதும் இப்போ நம்ம போலி சுட்டு எடுத்துடலாம் நெய் தடவிக்கோங்க போலியை போட்டுட்டு மேலையும் கொஞ்சம் நெய் தடவிக்கலாம் ரீஃபைண்ட் ஆயிலோ நல்லெண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இந்த போலி பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி மாவு கொஞ்சம் லூஸாக பிசையணும் ரொம்ப லூஸாக இருந்தாலும் தேய்க்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம திருப்பி போட்டுலாம் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லையும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சிம்ல இருந்தாலும் ரொட்டி மாதிரி ஆகிடும் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் சாஃப்டாக கிடைக்கும் நமக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கிறப்ப நமக்கு தேய்க்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு கிளாஸ் இனிப்புங்கிறது கரெக்டான இனிப்பாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா சூப்பரான போலி ரெடி இன்னொரு போலி நம்ம இப்போ சுட்டு எடுத்துடலாம் அரை டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்குறோம் தேய்ச்சி வச்சுருக்கிற போலி போட்டாச்சு மேலே லைட்டாக நெய் தடவிக்கோங்க ஒரு கிளாஸ் பருப்பு ரெண்டு கிளாஸ் வெல்லம் ரெண்டு கிளாஸ் மாவு இந்த மெசர்மெண்ட்ஸில் பண்ணோன்னா கரெக்டான அளவாக இருக்கும் ஒரு இரநூறு எம்எல் கிளாஸ் வச்சு நான் பண்ணியிருக்கிறேன் இதுக்கு வந்து ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு போலி கிடச்சது உங்களோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் டபுள் ஆக்கிக்கலாம் சூப்பரான போலி இந்த போலி எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு பிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பார்க்குறப்பே உங்களுக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குங்கிறது இது வாயில் வச்சோடனே மெல்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஸ்டஃபிங் எங்கே இருக்குன்னே நமக்கு தெரியல பார்த்தீங்களா அந்தளவுக்கு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சமைச்சு பாருங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்